mursalin Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddin Allahumma alimna ma yinfa'una wa nfa'na bima alam dan wa zidna ilman Allahumma habib ilayna al-imana wa zayin fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal kusuqa wal isyan Ini kita lanjutkan pembahasan Alfa Ibn Malik Terakhir kita di bab atau di bait syair yang ke-20 21 ya Kita sampai pembahasan huruf nggih. bait syair yang ke-21 membahas tentang huruf. Bait syair sebelumnya tentang ya tentang fiil. Tentang fiil fiil itu madi mabni, amr mabni, mudore mu'rob kecuali dua 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 hal, dua tempat yaitu jika bersambung dengan nun tawqid mubasyarah dan bersambung dengan nun nun niswa atau nun inas setelah dari pembahasan tersebut beliau membahas huruf huruf nah, apakah terbagi menjadi mu'rob dan mabni huruf tidak ada taksim atau pembagian huruf mabni mu'rob huruf semuanya adalah mabni Nah, pembahasannya nanti mabdinya di atas apa? Tanda mabdinya itu di atas apa? Di sini beliau menyebutkan di bait yang 21, asal dari huruf itu mabdinya di atas di atas sukun. Di syarah disebutkan, kenapa kok wal aslu fil mabni an yusakkana? Asal dari mabdinya huruf itu sukun. Kenapa? Karena sukun itu yang paling Akhofu. Apa akhofu? Hah? Paling ringan. Jadi sukun itu paling ringan. Dan memang iya. Ketika kita dalam ilmu tajwid misalkan. Harokat sukun itu harokat yang paling ringan. Berbeda dengan harokat yang fatah, doma, atau, atau, atau kasroh. Kita mengatakan misalkan. Min, kam, uktub. Intinya yang sukun itu ringan. Ringan. Nah. Nanti mungkin diharokatin ketika bertemu dua dua sukun. Misalkan minadzol itna ini min minal minal masjidil haram. Misalkan enggak mungkin min al masjidil haram. Nunnya di sini yang asalnya sukun dalam pembacaan difathahkan. Nanti bisa difathah, bisa didoma, bisa di bisa dikasro. Intinya huruf itu di sukun. secara asal karena paling akhof meskipun nanti ada yang selain sukun kata beliau di sini wa kullu harfin mustahiqun lil bina ila akhiri al bait baik yang baca apa asri monggo basri bait yang 21 bismillah qala muallif rahimahullahu taala wa kullu harfin mustah mustahiqun mustahiqun lil bina wal aslu fil mabniyi an yusak an yusakkana yusakkana terus wa min hudu fathin wa du kasrin wa dham ka ayna ka ayna amsi haythu wa sakinu kam wa sakinu kam terus lamma syarahnya lamma lamma dhakara hukmul asma hmm, maf'ul bi hukma nah. lama dzakara hukmal asma asma'u ah mudaf ilai asma'i wal af'ali min haythu al i'rabu wal bina'u naam dzakara dzakara al huruf wa annaha mabniyatu tun mabniyatun kul kulaha hmm tauqid kulluha mabniyatun kulluha terus wa dzalika li anna al harful la yatawa yataw yatawa ratu alaihi ma'an 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 ma'anin yahtaju fil tamyizi bi bai 
bainaha ila i'rab i'rabi kama fil ismi tidaul ghaya ibtidaul tidaul ghayati yafhamu minal majhul majhul yaf yuf yuf yufhamun naam minal hurufi ah minal harfi naam min web wanti wantiha ul ghayati naam yufhamu min ila bi qawlihi ta'ala subhanalladzi ashara bi abdihi al-laylam min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa biduni hajati ila i'rabi naam wal bina wal bina liz luzumu luzumu akhir kalimati halati tan halatan halatan wahidatan nggih okay. wa abu ul wa anwa ul ba bina bina, bina il arba'ati arba'atun arba'atun Pertama Al au al ula al bana'u ala sukuni al bina'u al bina'u ala sukuni wa huwa aslu li an li annahu ahab ah ahabu min al harakati wa lidha dakhala fil ismu wal fi'lu wal hurufu wal harf wal harfi wal harfi mithlu uktub kam min qala ta'ala salbani isra'ila kam atainahum min ayatin bayyinat nggih okay, syukran Pak Sri ya alhamdulillah nah. ah lumayan nah sering praktek insyaallah lama-lama lancar. Nah, ya bisa dibedakan dari pertama kita belajar, nggak akan mungkin seperti ini ya. Ya, hidayah dan nikmat dari Allah Subhanahu taala yang kita tempuh dari jalur menuntut ilmu semoga tetap istiqomah. Amin. Baik, eh kata beliau Ibnu Malik rahimallahu taala mengatakan wa kullu harfin mustahiqqun lil bina. Setiap huruf, semua huruf itu mabni. Haknya adalah mabni. Tidak ada huruf yang mu'rob. Terus boleh menyebutkan wal aslu fil mabni an yusakkana. Asal dari mabni itu sukun. Asal dari mabni itu sukun. Entah itu huruf, waalaikumsalam. Entah itu huruf yang mabni atau fi'il atau isim. Jadi asal dari mabni itu sukun. Kenapa? Disebutkan tadi yang dibaca sama Pak Sri itu yang nomor satu albina wa ala sukun. Karena Sukun itu paling akhof, paling ringan. Paling ringan untuk diucapkan. Sukun itu paling ringan untuk di untuk diucapkan. Uh, terus wa min hudhufathin wa dhukasirin wa dhom. Tanda dari mabni itu ada yang mabni di atas fathah, ada yang mabni di atas kasro, ada yang mabni di atas dhomma. Dan ini tidak hanya pada huruf pak ya, intinya mabni entah itu fiil atau isim atau huruf kalau huruf jelas mustahikun lil lil bina mustahikun lil bina. Jadi mabni itu ada yang yang asalnya sukun, ada yang fathah, ada kasur, ada domba. Terus boleh mencontohkan ke aina aina isim fiil atau huruf pak? Eh aina Ayna anta ya akhi. Hah? Huruf. Huruf apa dia? Huruf istifham. Ini adalah isim yang mabni di atas fathah. Wa min hudhu fathin. Di antara mabni itu mabni di atas fathah. Contohnya ayna. Jadi ini adalah isim mabni yang mabni di atas. Iya isim. Isim istifham. Isim istifham. Isim istifham. 
Kalau ditanya, kenapa kok mabni? Syabahnya syabah apa, Pak? <laughs> kan isim yang mabni itu kan mirip dengan huruf dari empat sisi, ya kan? Kalau ditanya, ayinnya itu mirip dengan... Masih ingat nggak, Pak? Kemarin kita bahas, ya kan? Isim mabni, kenapa kok mabni? Karena mirip dengan huruf. Kemiripannya dalam berapa hal? Empat hal. Syabah wad'i, syabah makna. Syabah iftiqor sama syabah niyabah, ya kan? Ah, nah. Hanya meroja silahkan di, 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 dibuka lagi. Nah, ayana itu isi mabni di atas fata amsi, mabni di atas kasrohai itu doma. Wasakinu kam. Adapun yang sakin apa sakin? Yang sukun contohnya kam. Begitu gampang kan, pak ya? Kalau semua dikasih pertanyaan, coba sebutkan dalam bait alfiah huruf itu huruf itu senantiasa mabni, senantiasa mabni. Mana bait syairnya? Wakul wahfir mustahikun lil bina. Baik kita masuk ke syarah. Kata beliau, lama dah kalau hukum asma wal afal min hasil Arab wal bina. Ketika beliau sudah selesai membahas tentang isim dan fiil mu'rab mabni, kan sudah pak ya? Nah. Apa pak, bait syair pertama pembahasan mu'rab dan mabni pak? Ada yang tahu? Hah? Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni disyabahin minal hurufi mudni. Nah itu, isim itu ada yang mabni, ada yang mu'rab disyabahin minal hurufi Mudini isim yang mabni itu karena murid mirip dengan huruf kasyabihil wadai, ya, karena syabah wadai. Contohnya ismai jitana domir situ, ya kan? Wal maknawi kemudian syabah maknawi. Fi mata wa fi huna wa kaniya batin itu syabah niabi wa kaniya batin anil fi'li bila ta'athurin wa kaftikorin usila. Kemudian syabah iftikor. Hanya murojah, Pak. Nah. Kata beliau, "Zakarul huruf." Setelah beliau menjelaskan isim mu'rab isim mabni, fi'il mu'rab fi'il mabni, beliau menyebutkan huruf wa anha mabniyatun kulluha. Ini perlu dicatat dan dipahami, semua huruf semuanya mabni. Bahwasanya huruf semuanya mabni. Kenapa kok mabni? Wa dzalika li anna al-harfa la yatawaradu 'alayhi ma'anin yahtaju fi tamyiz bayna ila 'irab kama fil imsi. Karena Huruf itu, Pak, tidak bisa dirubah maknanya sehingga makna ini perlu dibedakan sebagaimana dalam isim sehingga isim tersebut mu'rob. Maksudnya begini, Pak, dengan kalau ketemu kata Muhammad, Muhammad, Muhammad bisa Muhammadun, bisa Muhammadan, bisa Muhammadin. Anak nanya. Kapan Muhammad bisa marfu? Muhammadun. Kalau dia mubtada, kalau dia khobar, ya kan? Kalau maknanya dia mubtada, Muhammadun koimun, dia Muhammadun. Kalau dia mansub, roh itu Muhammadan, jadi objek Muham, Muhammadan. Ada pun fi'il, eh maaf. Ada pun huruf, ila, ke, ke masjid, ilal masjid. Selamanya, Pak. Pasti ila ini adalah artinya ibtida ulukoya, ya kan? Ko ila ibtida ulukoya, min ibtida ulukoya, ila intiha ilukoya. Jadi min itu senantiasa maknanya ibtida ulukoya, ila intiha ulukoya. Fi itu senantiasa maknanya dorfi ya, menunjukkan apa? Di dalam, ya kan? Li senantiasa maknanya untuk lil milki, ya kan? Makna-makna huruf itu, Pak. Itu tidak akan tidak akan apa ya? Tidak akan memiliki pengertian-pengertian yang lain sehingga dia itu berubah-ubah harokatnya sebagaimana yang terjadi pada isim mu mu'rob. Paham maksud Anda di sini? Jadi jangan jangan bingung-bingung maksud apa, Ustaz? La yatawaradu al harfu la yatawaradu alaihi ma'anin yahtaju fi tamyiz bainaha ila irabin kama fil ismi maksudnya apa Ustaz? Isim itu Pak karena misalkan Muhammad itu bisa berubah-ubah maknanya karena dipengaruhi oleh kedudukan ya kan? 
Waalaikumsalam. Adapun huruf tidak tidak bisa. Tidak bisa itu maksudnya. Jadi isim itu ya tawarudu ali ma'anin. Jadi bisa dimasuki makna, bisa dimasuki e, bisa dimasuki maksud, bisa dimasuki jumlah yang berbeda-beda sehingga dia beda-beda ikrabnya. Muhammad bisa marfu sebagai fa'il, bisa marfu sebagai mubtada, bisa mansub sebagai maf'ul bi, bisa jer misalkan ya kan? Assalamualaikum berkat. Itu ada pun huruf tidak tidak bisa selamanya. Makanya huruf sekedar jenengan tahu e, maknanya itu penting. Nah, itu penting. Nah, misalkan min e, atau bi. Bi kalau jenengan tahu makna-makna dari bi sudah cukup. Nah, tapi mengetahui maknanya ini meskipun mudah, Pak, tidak bu, tidak butuh Oh, seperti Muhammadun tadi misalkan butuh dianalisa dia muktada apakah khobar atau maful b atau apa kan butuh analisa tapi kalau huruf sekedar jenengan tahu maknanya makanya ada di sebuah kitab tiga jilid kalau nggak salah ma'anil huruf huruf doang tiga jilid pak ya setiap jilidnya seperti ini jadi huruf semua karena konsekuensinya beda pak banyak permasalahan fikih permasalahan fikih terjadi perbedaan pendapat karena masalah huruf Mamsahwi misalkan famsuhu famsahu wamsahu biru usikum ya kan kemudian usablah biru usikum ba di sini ni tabid katanya sehingga enggak harus semua terus berapa beda pendapat lagi antar syafi'i ya, berbeda pendapat maka minimal tiga ada macam-macam ya kayak gitu nah, apalagi dalam masalah akidah ya kan istawa ala istawa ala Artinya dari dulu secara bahasa ya tinggi. Nah, gimana istawa ala kok diterjemahkan istaula? Nah, enggak ada dalam bahasa Arab. Nah, mereka berdalil, ada syairnya, syairnya yang mengatakan orang Nasrani. Lah, iya. Meskipun orang kata enggak apa-apa Nasrani yang penting dia Arab fasih katanya. Lah, emang enggak ulama-ulama orang Arab yang Islam sebelum dia enggak ada yang mengatakan enggak ada yang menafsirkan istawa ala. Ya, apa ya banyak pak dalam aqidah uh, yang sebabnya adalah bahasa Arab banyak ada sebuah buku bagus tesis apa disertasi ya jadi ketergel- ketergelinciran dalam masalah aqidah karena sebab bahasa Arab nah, bisa bil ujmah ya karena pentingnya belajar bahasa Arab nah yang orang Arab asli aja tergelincir pak ya gimana yang bukan Arab kayak kita ya Apalagi enggak paham bahasa Arab, ngomong masalah tafsir, hadis, tentang masalah fikul wakil, kata mereka. Nah, butuh banyak belajar, makanya salah satu mujtahid itu bisa bisa bahasa Arab, wajib. Karena bahasa Arab itu memiliki dilalah. Memiliki dilalah. Yang dilalah ini, dilalah itu gini, misalkan uh, subhanallah di asro Bi abdihi laila minal masjid. Minal masjid ini min ini dilalahnya ya dulu ala ibtida'i lawaya, ya kan? Mulainya dari Masjidil Haram. Nah. Ilal Masjidil Aqsa. Nah. Dilalah dalam usul fikih. Nah, itu adalah uh, poin utama pembahasan usul fikih itu dilalatul alfad, Pak. Dilalatul alfad. Adapun pembahasan hukum yang lima taklifi dan wad'i uh, itu kan hasilnya. Nah, empat secara umum pembahasan sifik itu empat yang menggodok hukum namanya mujtahid nanti dibahas juga lawannya mukallid ya kan mujtahid nanti dibahas masalah fatwa ya kan berfatwa dan lain-lain setelah itu ibaratnya koki kalau mujtahid itu adapun bahan bakunya bahan bakunya itu Al-Qur'an hadis kias ijma itu yang muttafaq belum yang muhtalaf yang muhtalaf nanti kaul sahabi Uh, apalagi uh, amal ahli Madinah itu bahan bakunya digodok-godok cara godoknya itu di lalatul alfat nanti hasilnya ini udah jadi hidangannya wajib haram makruh sah tidak sah batin apa enggak itu gambaran gambaran rikas usul fikih nah, dan syarat utamanya adalah bahasa Arab nggak bisa muncul apa Enggak bisa muncul uh, suatu hukum, kesimpulan hukum. Kalau mujtahidnya enggak bisa bahasa 
bahasa Arab. Itu syarat mutlak. Naam. Karena bahan ba- bahan baku tersebut apa? Ori berbahasa Arab dan bahasa Arabnya fisah lagi. Naam. Baik, kembali ke ke buku. Kata beliau, huruf itu enggak seperti isim. Yang isim itu bisa berubah-ubah maknanya sehingga dia itu apa? Mu'rob. Nah, ada pun huruf tidak. Terus belum mencontohkan ibtida'ul ghaya yufhamu minal harfi min. Ibtida'ul ghaya itu hanya dari huruf min. Tidak akan mungkin ila itu artinya ibtida'ul ghaya. Saya berjalan dari Sukoharjo ke Solo. Berarti masya itu min Sukoharjo. Berarti ente mulainya dari Sukoharjo. Iya. Nah. Saya berjalan dari Sukoharjo ke Solo. Ila, ila Solo misalkan. Adapun adapun intahul ghaya yufhamu min ila fi qawlihi ta'ala terus belum mencontohkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil haram ila al masjidil aqsa biduni haja ila i'rabin nah enggak butuh di i'rab nah min sama ila tidak di i'rab nah wal bina'u luzumu akhir kalimah halatan wahidatan mabni itu adalah senantiasa tidak berubah akhir kalimat Uh, apa senantiasa akhir kalimat itu menet- menetapi satu keadaan jadi uh, akhir dari dari sebuah kata itu hanya satu keadaan nah, tidak berubah-ubah harokatnya wanwaul bina arba'a mabni itu ada empat yang pertama mabni di atas sukun dan itu adalah asal kenapa asal lianhu akhofu min harokah karena sukun itu lebih ringan daripada harokat Sukun itu lebih ringan daripada harokat. Makanya kalau suruh baca kitab biar cepat, simpel, taskun tas selamat. Ente sukun, selamat. Iya. Ya Muhammad ilal masjid ya. Ya Muhammad ilal masjid. Kalau misalkan ya Muhammadun ilal masjid ya kan lama. Ya. Apalagi dalam bahasa komunikasi, waduh sukun kafe. Apalagi pakai bahasa Ami ya, ya kan lebih lebih simpel lagi. Karena sukun adalah akhofu min al-haraka walidha dakhala fil ismi wal fi'li wal harfi. Oleh karena itu, sukun itu mabni di atas sukun itu masuk ke isim, fi'il dan huruf. Jadi ada isim yang mabni di atas sukun, ada fi'il yang mabni di atas sukun, huruf mabni di atas sukun. Jadi sukun itu masuk harokat bina yang masuk kepada tiga, tiga kata. Kenapa? Karena paling akhof. Contoh uktub, anak tanya, Mas, siapa? Mas Isman, uh, uktub, uktub di sini fiil isim atau huruf Mas? Uktub, pertanyaannya anak-anak muktarot ini, <tuh> fiil, fiil apa? Fiil? Fil amr mabdinya di atas apa? Hmm? Fil amr itu mabni atau mukrok mas? Fil amr itu mabni atau mukrok? Ada yang mukrok nggak? Nggak ada iya. Yang yakin mas? <laughs> ya fil amr itu mukrok. Eh hey, mukrok mabni. Nah, karena fiil yang mabni, karena fiil yang mu'rob itu terjadi pada apa Pak Sri? Fiil yang mu'rob itu terjadi pada fiil apa? Fiil mudore dengan syarat ya tidak bersambung dengan nun taukid, nun taukid dan nun niswa, nun inas, nun taukid secara langsung. Jangan lupa mubah syarahnya ketika nun taukid. Ya. Kam, oktub ini fiil, kam ini, ha? kam apa? Isim fiil atau huruf kam? Ha? Isim, min, huruf, jadi lengkap ini pak, lengkap ini, fiil, isim sama huruf semuanya mabni di atas sukun. Terus boleh mencontohkan, sal bani isra'ila kam atainahu min ayatim bayinah, mana contohnya? Ini langsung tiga-tiganya beliau contohkan dalam satu ayat, Pak ya. Kalau ulama itu gitu, Pak. Langsung contoh langsung apa? 
Three in one, Pak. Ya. <laughs> itu ulama. Kalau kita masih mikir-mikir ya. Ulama. Apalagi ulama anakku. Nah. Kam salbani isro'ila kam atainuh min ayatim bayina. Anak tanya dari Mas Mahfud. Mas Abid. Contohnya mana yang memenuhi di atas sukun di sini? Hah? Iya di ayat tersebut. Sal kam sama min. Iya. Sal kam sama min. Am. Tul sal fi'il kam isim min huruf. Masya Allah. Terus kata beliau. Wala yuharrukul mabni illa lisa babin. Dan mabni itu pak senantiasa tidak diharokatin. Mabni di atas sukun itu tidak diharokatin. Kecuali karena sebab. Berarti bisa yang mabni di atas sukun itu diharokatin. Kalau ada se- sebab. Kata khulus min iltiko isa kinain. Karena ingin contohnya adalah. Jika ingin berlepas dari bertemunya dua sukun. Fayuharroku bil kasri. Maka sukun itu di kasro. Contoh. Qawlatim ru'atul aziz. Asalnya qawlat. Ya kan? Tapi karena imro'ahnya itu sukun juga, sehingga taknya itu di dikasro untuk takholus min iltiko isakinen. Kolat gimana bacanya? Kolat nggak bisa. Makanya kolat imro'atul aziz. Nah. Atau dhamma humul ladina yakuluna la tunfiku. Asalnya hum alladina yakuluna. Humul ladina. Awfat Waminan nasi mayakulu waminan nasi. Fahurikat nun min bil fathi. Oleh karena itu minnya di situ diharokatin fathal yang nalmi maksuro. Fakuriha ijitima ukasrotai nilai tiqol. Kenapa kok nunnya waminan nasi nunnya di kasro? Eh di kasro di fatha. Oh enggak di kasro. Waminis waminin waminin nasi. Kenapa? Karena kuriha makruh katanya bertemunya dua kasroh. Nah, tikol orang Arab bilang waminin 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 nasi. Ah, itu tikol. Nah, kalau masalah tikol itu kembali kepada lahja. Nah, kepada lahja. Nah, jadi oh, kayaknya enggak tikol. Iya itu lisan kita lisan orang Indonesia berbeda. Nah, orang Arab itu bak enggak punya makruh ngah itu enggak bisa. Ah mereka ya. Nga itu enggak ada, nga, nga enggak ada. Makanya orang Jawa itu alhamdulillah bilang alamin, itu ainnya enggak tepat itu. Kalau nga itu lisan. Ada bu a, a itu hal halak. Ya kan? Wasatul halak. Aku kan sering itu belajar tajwid. Masalah apa dari Mantu Majazariah itu Masya Allah Ustaz Afid sekarang S2 Qiraah di UIM itu. Beliau dulu lulusan Hamlatul Quran, aku kan ikut Darsnya beliau, oh, masya Allah banyak sekali. Ternyata uh, ini kan masalah tajwid ya. Nanti kalau lanjut ini pengen setorkan pernah hafal 30 juz, cuman belum pernah disetorkan. Ini masya Allah beliau itu menyebutkan tentang apa tajwid, tentang apa tentang logat, tentang makhorijul huruf dan sifat-sifatnya. Memang banyak sekali apa ya perbedaan antara lisan kita dengan lisan Arab. Meskipun ada yang sama kayak M ya kan dengan ma sama di sini di apa di bibir n muda ba makanya anak-anak kecil kata beliau rata-rata anak erong desa diajarinya adalah huruf-huruf yang di bibir lebih mudah mama ya kan kalau abi agak sih abi karena hanya kalau orang itu hanya hamzah paling bawah mana mama mudah nah eh uh, ya seperti itu nah itu mabni di atas sukun yang kedua al-fathuwa wa 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 aqrabul harakat ila sukun. Kata beliau, fathah itu harakat yang paling dekat kepada sukun. Jadi teman dekatnya sukun fathah itu. Wa li dalla khala fil ismi wal harfi wal fi'li. Oleh karena itu, mabni di atas fathah itu masuk juga ke isim huruf dan fi'il. Contohnya kaifa. Kaifa isim fi'il atau huruf, Pak? Isim fi'il atau huruf? Kaifa. Isim. Qoma Nah, wawul atfi, wawul atfi wa wa ya. Nah, itu juga membeli di atas fatah. Kalau taala al al an, ini kalau tajwid panjang ya al an al an. Khafafullah angkum wa alim anna fikum dafa katanya. Mana di sini membelinya? 
من أبا الآن الآن huruf isim atau fiil isim terus mana lagi khafafa khafafa fiil madi terus walima fiil mana hurufnya anna huruf ya wa huruf masya Allah pak di sini Kata semua ya, masya Allah ulama kayak gitu pak. <laughs> Kita masya Allah ya kayak gitu ya. Nah ini salah satu ijazul Quran dari, dari sisi bahasa pak. Nah, bisa kayak gitu. Orang kalau orang Arab asli syair istisyat kayak gini berdalil rasulnya oh iya, oh, ini bukan kalamul bashar ini. Wajar orang Arab dulu kan berbangga bangga dengan syairnya. Ketika Nabi Muhammad membacakan Al Quran, oh mereka, aduh ini bukan kalamul bashar. Ini kalau murabil bashar, nah, tapi mereka enggak beriman. Nah, kan banyak itu di siroh itu disebutkan sampai dia itu kayak apa ya? Yakin dia kalau itu bukan kalau bashar, tapi itulah hidayah. Siapa itu? Walid, uh, siapa itu? Ha? Walid bin Mughirah ya. Itu kan dapluk bang bapaknya Khalid. <laughs> Khalid bin Mughirah. Anaknya jadi pedang Allah, wa isyifullah bapaknya di dengkot kafir Quraisy. Yang tua-tua itu wangi lah. Nah, kalau udah tua itu memang dalam sebuah peribahasa ya, ada robahu rojulan sampai 40 tahun ya. Allah itu memberi tangguh sampai umur 40. Kalau udah 40 tetap nggak mau nerima hidayah, wes berarti dia memang double nggak bisa ya. Menerima susah. Hanya nah. uh, rata-rata yang muda, yang muda yang menerima hidayah dakwahnya Nabi itu rata-rata ya muda-muda yang tua hanya sedikit apalagi tua dia punya punya pulus punya kedudukan punya masa mau menerima hidayah harus melepas apa dunianya pak ya nah, kalau anak muda kan masih apa ya masih labil wes bismillah pokoknya iya. anak muda itu paling banyak pengorbanannya pak nah, siap berkorban nah, kalau orang tua mikir waduh aku posisinya wes pena kan sudah di zona aman ya kan waduh mau Turun tangan angin. Jangan jauh-jauh Abu Talib aja Pak. Ya. Insya Allah. Membela Nabi. Tetap kekeh ya kan. Kekeh Pak. Ya. Lanjut Pak. Yang terakhir adalah kasro. Kasro. Oh yang ketiga. Kasro. Wahwa fil ismul harfi. Jadi kasro. Mabli di atas kasro itu hanya pada isim dan huruf. Yakin enggak Pak? Ada enggak mabli di atas kasro. Tapi dia fiil Pak. Hah? Ada enggak dia kasro? Tapi dia hah? ada. Hah? Yang benar yang mana? E, contohnya ayat Allah Subhanahu wa taala. Nanti antum jawab ya. Ana ngasih contoh atau ini dari, dari Al-Qur'an tidak salah. Yang benar yang mana? Ataukah ada alasan? Uh, ya, buduni apa? Waqaf terus terakhirnya itu Ya, buduni gimana ya? Monggo. Mana ya? 
Kok lupa, Pak? Aku ayatnya lupa. Lupa, Bu. Nah. Baik, kita lanjutkan dulu. Biar waktu enggak banyak. Kata beliau mabli di atas kasro itu terjadi pada isim dan huruf dan fi, dunal fiil. Adapun fa, fiil tidak akan mabli di atas kasro. Contohnya haula in isim walba finahi maror tu bizaidin ini yang huruf. Ha antum ulai yuhibbu nahum wala yuhibbu nakum watu minuna bil kita bikulli. Di sini yang kasro adalah ulai dengan bil kita nah. Ayatnya apa? Siapa yang ingat? Mas Abid mungkin ingat. Yang terakhir ya budu ni. Terus ya budu ni. Ah. Ada pak dalam Al-Quran itu ya budun. Tapi ya budun nunnya itu nanti kasro. Itu bukan. Loh ini ada apa fiil yang kasro. Itu di belakangnya ada ya yang dibuang. Ya yang dibuang asalnya ya buduni. Nah, ya buduni. Nah, ini kan nun gue koyak. Iya, oma kholak tuli ya ayat yang tentang tawhid deh. Oma khol oma kholak tuli jinna wal insa illa liya budun. Itu kan liya buduni, Pak. Kalau jenengan lihat di Al-Qur'an itu. Ah iya. Di situ ada ya domir yang dibuang. Ya domir yang di yang dibuang dalam tulisan ya buduni nam takut dengan uh, iskal lah ini ada fiil yang di kasro katanya enggak ada nah kita tanyakan itu fiil apa itu fiil mudore fiil mudore mau beli enggak <laughs> itu adalah fiil fiil mudore nam yang mu'rob yang ada ya setelah nun wikoya yang di yang dibuang ya budu nani ya sebenarnya ya. Lanjut yang doma pak, wahyu fil ismul harfi dunal fiili, masya Allah. Kalau doma itu terjadi pada isim dan huruf dan tidak terjadi pada fiil, karena fiil kalau doma itu fiil mudore itu mukrob, ya kan? Adapun fiil um, fiil yang selainnya tidak akan berdiri di, di atas doma. Misalnya haizu, haizu isim atau huruf pak? Hah? Haizu isim atau huruf? Hmm? Ah, jangan koleksi kitab-kitab tentang huruf. Di antaranya adalah apa namanya? Uh, Lubab apa? Ya, Semin itu yang punyanya Ibnu Hisham juga lupa guna. Harus punya apa? Kitab-kitab yang membahas tentang huruf. Sekedar dibaca aja. Tidak. Tidak sulit insya Allah. Nah, kalau enggak ya PDF. Nah. Itu isim fil atau huruf? Nah. Uh, Al-ismu min haithu. Uh. Uh. Isim fil atau huruf? Nah, isim. Nah, isim mabli. Mabli enggak pak? Nah, mabli di atas domba. Mundu? Mundu? Isim. Ala itibari, ala itibari harfu jer kata beliau. Anggap mundu itu jer. Berarti pak para ulama mengkategorikan mundu itu bisa huruf. Ini kata beliau. Ala itibari ha harfu jer. Anggap mundu itu adalah huruf jer. Amat dom fi akhir al fiili al madi mithul atul labu hadro falay sabi asliyan inna mahu domun aridun limuna sabatil wawi kama madoh. Kata beliau. Kalau jenama mendapati hadro ya faalu Apakah itu mabli di atas doma? Hah? Enggak. Dia itu mabli di atas? Hah? Ayo pak, misalkan. Fa'ala fa'ala fa'alu. Hadoro hadoro. Hadoro. Jalasa jalasa. Jalasu. Jalasu ini mabli di atas doma enggak? Karena kaedahnya. Ad-dommu fil ismi wal harfi dunal fi'li. Doma itu terjadi pada isim dan huruf. Adapun fiil tidak, lah ada kata-kata hadoru, jangan di debat sama murid misalkan, Ustaz, 
Hadoru, jalasu, utilu, ya kan? Duribu. Maklum atau majul saat dalam domir hum itu bunyi harokat, bunyi huruf akhirnya itu doma. Mabri di atas doma. Jawaban jenengan gimana? Realitanya memang begitu. Hadoru, utilu, jalasu. Jawabannya adalah Fala isa bi asliin. Doma itu tidak asli. Inna ma huwa dhammun aridun. Dia itu doma yang arid. Arid itu apa Pak ya? Ujuk-ujuk begitu ya. Asalnya bukan begitu. Limuna sabatil wawi kama mado. Karena setelah hadoru itu kan hadoro plus Ini Pak ya. Ini kan, kan asalnya hadori ini huwa ditambah apa hadoro plus demir uh, wu jemaah ya kan? Uh, ini asalnya patha hadoro hadoro hadoru hadur hadorota hador hadorna kalau hadorna iya mabdi di atas sukun karena sukun bisa masuk kepada fiil fiil madi. Nah, Adapun ini hadoru ini ini pak menjadi begini. Nah, domanya ini un- karena ada ini wawu itu anaknya domba atau dibalik wawu itu ibu kandungnya domba sehingga ini harus ikut ini limunasabah kalau dibaca hadarau mungkin ya orang Arab nggak enak sikol mungkin apa gimana intinya wawu pada hadaru ini bukan wawu asli eh Doma pada hadoru ini bukan doma asli. Kata beliau, falaisa bi asliin. Innama huwa dhammun aridun. Jadi waw ini adalah doma yang arid. Arid itu apa? Ya yang datang tiba-tiba di munasabatil waw kama madha. Nah, arid nah. Kayak jenengan belajar dalam tajwid mat arid li disukun mat yang panjang. Karena huruf yang diwakofkan sehingga dibaca sukun ya kan? Nah, ada aflahal mukminuna. Karena asalnya begitu pak ya. Tiba-tiba nunnya di sukun. Ada aflahal mukminuna sudah sukun matobi ditambah nun, huh? nun yang di wakof ya kan? Nun wakof ya kan? Nah, nun yang diwakofkan sehingga dia menjadi mat. Jadi ada aflahal mukminun. Jadi empat harokat atau enam harokat. Nah. Itu namanya arid, nama arid. Wahdah makna kau lihi wakulu harfin ayat najami al huru mabni awal asli film mabni an yusak karena ini adalah makna perkataan ibnu Malik an najami al huruf bahwasanya semua huruf itu mabni awal asli film mabni asal dari mabni adalah disukun ay an naroji berarti hilaf kalau ada kata kata roji. Arroja wil mustashab dil asli was sukun. Walaysa murad bil asli al ghalib id laysa ghalib al mabniyat sakinan thumma dzakara anwa al bina wal amtila alaiha. Selesai pembahasan huruf. Ada pertanyaan silakan sebelum kita lanjutkan ke ke bait syair selanjutnya. Hmm? Ah. Ya. Ah, dulu aku pernah membahas Dulu aku Pernah membahas Haifu Haifu itu isi mabni dan setelah haifu itu syarat dan ketentuannya itu apa nah, dari sini kita harus bahas nah, kata para ulama haifu itu setelahnya harus jumlah ketika kita mendapati dia nggak jumlah bagaimana paham nggak uh, kita lihat di sini ya di google lagi pak jangan kalau pengen nyari pembahasan haifu wis keluar 
Mukrin Labib kalau enggak salah. Mukrin Labib punya Ibnu Hisham. Terus ada syarah Mukrin Labib sama sama Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin itu salah satu ulama yang dalam bahasa mutamakkin, Pak. Beliau hafal Alfiya dan mensyarah Alfiya, apa? Sering beliau dalam pembahasannya itu kelihatan beliau itu sama, sangat fakih dalam bahasa Arab. Salah satu bukunya kalau jenengan pengen lihat Qawid Fikih yang punya Syekh Syekh Utsaimin itu, 100 berapa bait itu. Itu sebelum beliau mensyarah tentang kaidah fikihnya, beliau menyebutkan tentang bahasa Arabnya. Itu beliau sering ngambil apa? Ngambil uh, ngambil berdalil dengan alfia. Dan para ulama mengatakan Syekh Utsaimin adalah salah satu ulama yang pakar dalam masalah bahasa. Itu salah satu contohnya beliau mensyarah Mughnil Labib punya Ibnu Hisham dalam masalah huruf. Mughnil Labib fi apa? Fi Arabil A'arib apa ya? Itu ada syarahnya. Uh, kenapa ya HP ku ketika dulu nggak nggak rusak ya sekarang rusak ketika bertemu dengan tulisan Arab sekarang nggak bisa penjelasan kalimat heku www.penatengku.com wah ini malah rusak dari anu lain konsep konsep la, uh, lafadz haisu www.ngajisalafi.com salafi sabawa teman-teman kita di Nahdien yang kayak gini pak mereka lebih salaf daripada kita lebih lebih dahulu daripada kita haisu kata beliau ketika kita menemukan lafadz hais dalam sebuah kalimat ada beberapa hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita menghukumi min haitsu ali robi ali roba ali robu katanya dulu lafadz haitsu itu dorof haitsu itu berarti isim yang kedua haitsu itu mabni di atas domma sebagaimana tadi nomor 4 ya kan haitsu selalu mudof haitsu selalu mudof berarti setelahnya mudof ile mudof ilenya harus kita ketahui apakah mufrad apakah jumlah Mufrut maksudnya di sini satu kesatuan kata ya. Kalau jumlah ya jumlah ismi atau jumlah fi'il ya dua kata. Ha. Mudhaf ilahnya harus berupa jumlah. Nanti mungkin ada di bawahnya gimana kalau setelahnya itu mufrad bukan jumlah. Apabila kenyataannya yang jatuh setelah itu buru, bukan berupa jumlah maka harus dipaksakan itu jumlah ada takwilannya loh kan biasanya min haythu muhammadun huwa muhammadun biasanya begitu ada ada yang dibuang yang pernah anda pernah dengar dari guru kita lanjutkan jangan bisa di ngaji ngaji salafi.com ada di sini mas sama pokoknya sekarang jenengan yang penting tahu cara menyariknya aku dulu nggak sama nggak cepet kayak gini juga google kan namanya alat tergantung kita cara menggunakannya kalau kalau nggak tahu gimana nah Jadi caranya mencari pembahasan haisu pembahasannya itu apa bahasa Indonesia haisunya tulis Arab nanti ketemu itu keluar semua website website teman-teman kita dari Nahdien kita masih sedikit kan gini kan mereka dari dulu mereka sekarang masih nyampe buat syair segala macam mereka mereka lebih dahulu nah, apalagi mereka kan penekanannya memang kan maharuh bahasa Arabnya itu kan mah kitab apa Maharu kiroah mereka, ya kan? Basul masail itu kalau nggak bisa kiroah, pak, nggak bisa. Dan kiroah itu kan dibangun di atas nahu, saroh, balau dan semuanya, ya kan? Arab pun sekedar bisa ngomong, cukup istima, ada biah, bisa. Orang nggak pernah makan bangku sekolah 6 tahun, 10 tahun, buang di Saudi bisa dia ngomong. Tapi suruh dia baca, kita para ulama pasti dia bingung, eh, ini gimana ya? Harus makan bangku sekolah, nausoroh, balawo, ilmu arut semuanya. Nah, makanya jenengan mat ilmi, jangan terlalu mengharap bisa lancar ngomong bahasa Arab gini gini gini. Karena penekanannya di kiroah sama kitabah ya sedikit sedikit pak ya. Kiroah sama kitab. Kalau ingin bisa ngomong ya, ya harus komunikasi. Nah, kita aja komunikasinya pakai bahasa Indonesia, nggak apa apa. Kiroah itu yang paling penting memang. Nah, Saudara-saudara kita dari Nahdiin mereka bisa bahsul masail kiroah nah. dan kitab-kitab para ulama salaf. Nah. 
kata beliau contoh jadi kata beliau kalau setelahnya mufrod dipaksakan menjadi jumlah nanti ada takbirannya seperti itu beliau kayak nemenin teman-teman yang ini yang ada study banding dari dari mana dari Palembang hat apa itu apa dari Palembang Contoh lafaz haitsu yang mudaf ilahnya berupa jumlah. Ini beliau memberikan contoh. Min haitsu amarakumullah. Min haitsu amarakumullah. Jumlah apa setelah haitsu? Jumlah fi'liyah. Apakah jumlah fi'liyah setelah haitsu memiliki i'rab? Hah? Di sana ada pembahasan Pak, jumlah yang memiliki i'rab, jumlah yang tidak memiliki i'rab. Kira-kira haitsu setelahnya min haitsu amarakumullah di sini ada fi'il fa'il maf'ul ya kan? Apakah memiliki i'rab? Haitsu itu mudhaf. Berarti setelahnya mudhaf? Ini fi mahalli. Kita coba baca. Lafaz haitsu pada contoh di atas berkedudukan sebagai majrur karena dimasuki oleh huruf jar min haitsu Jadi dia fi mahli jarrin. Dan hukumnya mabni di atas domba. Haitsu senantiasa domba. Tapi dia mabni di atas domba, tapi dia fi mahli jar. Jarrin kenapa? Dimasuki jar meskipun mabni. Sedangkan yang berkedudukan sebagai mudhaf ilahnya adalah jumlah yang terdiri yang terdiri dari amaro kumullah. Nah. Maaf, ini haitsu ini isim mabni, apakah dia diirab dengan fi mahli jarrin? Ana enggak tahu ya robnya. Ini Tidak ada keterangannya. Karena diisi mabni, Pak. Ya. Kita coba baca lagi. Contoh lafad haisu yang mudaf ilahnya bukan berbentuk jumlah, namun tetap dianggap sebagai jumlah dengan mengasumsikan ada pembuangan khobar. Khobarnya mawujud. Oh, pokoknya mawujud semua. <laughs> khobarnya mawujud. Contoh. Wahuwa roji min haisul makna. Misalkan, terjadi silang pendapat. Mana yang rojih, mana yang marjuh, mana yang kuat, mana yang tidak kuat. Terus ada yang mengatakan ulama, la huwa rojih min haithul makna. Haithu setelahnya al makna. Maknanya apa? Kata beliau, lafad makna yang menjadi mudaf ilaih bukan berbentuk jumlah karena minimal jumlah terdiri, terdiri dari oh, datang. Terdiri dari fiil fa'il, jumlah fi'liyah atau jumlah ismi ya. Jadi di sini diasumsikan ada khobar yang dibuang. yaitu mawujud berarti min haitsul makna mawujudun nah, gitu mawujud nah. jadi mu tidak khabar dari keterangan di atas dapat disimpulkan adalah uh, min haitsul amarukumullah kata beliau jadi min haitsul amarukumullah ini enggak ada masalah karena dia jumlah adapun kata ar-raji min haitsul makna maknanya di sini adalah sebagai apa tadi mubtada terus ada khabar mawujud yang di dibuang seperti itu Pak. Nah, kita bisa cari di ngaji salafi.com dan uh, website lainnya banyak. Banyak di sini Pak, masyaallah. Terjemah mulakhos HTTP uh, cara menentukan kedudukan ikrab lafaz haitsu YouTube. Metode al-bidayah. Ya, teman-teman dari nahdin semua, Pak. Uh, ini perlu diviralkan mat ilmi, Pak, ya. Kita membahas juga. <laughs> Ya banyak di sini. Nah. Aku dulu sempat berpikir ketika di kampus itu, lah kita kan e, ngaji juga seperti mereka dan kita memiliki beberapa ustadz yang dia mutamakin dan dalam luah. Kenapa media ini kita nggak nggak apa ya benar-benar kelola ya kan? Biar nggak diwarni sama teman-teman kita dari nadi. Nggak apa-apa ini kan namanya bahasa lintas madhab. <laughs> bahasa bahasa bikin lintas madhab. Jadi kalau suruh masalah lagi dah ini. Do, ya, manhaj apa lagi? Nah, lanjut sedikit. Kita lagi mangrib. Baik nomor 23, 24, 25, 26 kata beliau, wa raf awan nasba ijalan iraba lismin wa fi'lin nahulan ahaba wal ismu qad khusis bil jarri kama qad khusis sul fi'lu bi an yan jazima. Farfa bi dhammin wa nsiban nafathan wa jur kasrun ka dhikrullah abdahu yasur. Wajizim bitaskinin wa ghairu ma dhukir yanubu nahwja akhu bani namir. Kata beliau, ini pembahasan tentang alamatul i'rab. Alamatul i'rab. Yang jenengan pelajari kalau di Muhtarot itu yang isi mufrod. Marfu dengan? Domma. Musanna marfu dengan? Alif. 
Uh, terus uh, isi mufrad marfu dengan marfu itu yang jadi pelajar di Muhtarot itu. Ini beliau kalau versi syairnya seperti ini. Kata beliau, rofa dan nasob jadikanlah irobnya isim. Rofa dan nasob jadikanlah irobnya isim. Rofa nasob. Adapun jer, adapun jer tidak ada pada fiil, ya kan? Rofa nasob itu kekhususan isim. Eh, lismin wa fi'ilin nah. Rafa dan nasob itu i'robnya isim dan fi'il Ya pak ya Rafa dan nasob itu i'robnya isim dan fi'il Nahu lan ahaba Contohnya Lan ahaba Nahu lan ahaba Di sini contohnya beliau uh, Nasob pada Nasob pada apa? Nasob pada fiil. Nasob pada fiil. Nanti insya Allah uh, di, bait, uh, di syarahnya dijelaskan. Wal ismu, adapun isim konkusi sobil jari. Isim itu memiliki kausan irab dengan jer. Yang tidak dimiliki oleh fiil. Adakah fiil majrur? Tidak ada. Tapi kalau fiil, rofa dan nasob ada. Sebagaimana isim juga punya rofa dan nasob. Kama kod khusisul fi'lu bi'an yang jazimah. Sebagaimana fi'il itu memiliki kekhususan erop pada majizum. Isim tidak 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 punya. Terus, farfa' bidomin, rofa'kanlah dengan domma, dan nasobkanlah dengan fatha, dan jerkanlah dengan kasro, ka zikrullahi abdahu yasur. Contohnya adalah zikrullah, Zikrullah itu marfu, Pak, dengan domba. Ya kan? Terus abdahu nasab dengan fatha. Terus yasur nanti kita baca syarahnya. Wajizim bitaskinin wa ghairu ma dzukir yanubu nahwuja ahu bani namir. Kita baca syarahnya insyaallah sekarang atau minggu depan. Minggu depan insyaallah apa maksud dari bait syair ini. Nah, insyaallah Ini mudah insya Allah Pak, jenengan baca-baca dulu agar pekan depan lebih lebih cepat kita uh, pembahasannya. Ini kita baik 20, 23 sampai 26. Ini alamatul i'rab Pak, alamatul i'rab. Pembahasan setelahnya adalah i'rab asma usittah ya. Pembahasan selanjutnya adalah i'rab asma usittah yang kita kenal dengan asma ul khamsah. Di sini asma usitta ya kan ada yang baru Pak. Nah, asmaul khamsah yang biasa kita kenal apa? Abun akhun fu zu ya kan hamu. Di sini asma usitta ditambah hanu. Apa itu hanu? Nanti kita bahas dalam. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.